ስታዩ የሆነው ነገር ብዙ ትርጣሪ የሚያስነሱ ከመንግስት ወክለ የሚነሱ ጥያቄዎች እጅግ በጣም ግራ የሚያጋቡ ነገሮች አሉ። አንድ ሁለት ሶስት ነገሮችን ለካስብ። በመጀመሪያ ደረጃ ጉዳዩን መፈንቅለ መንግስት ነው ለማለት በቃ አንድ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ያ ነገር ማህበራዊ ሚዲያም በመገናኛ ብዙሃንም ይላል እና ያን ቃል ይጣቀሙ የነበሩት ደግሞ ፈተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እንዲሁም ደግሞ አሁን ስርዓቱን በጣም በመደገፍ ላይ ያሉ ሰዎች የቅርብ ሰዎች ከመሁራን ጀምሮ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚንቀሳቀሱ ሌሎች ብዙ የማይታወቁ ሰዎች ምን ተቀናጅ ተከፍተው ነውና ከዚህ በፊት ከነበረው አንጻር በፈንቅለ መንግስት ተሞከረ ነው ያኔ ወጣደው የተንግስ ሲሄዱ ለማጣራት አንድ ወር ፈጅቶ ነበር አሁን በዚህ ፍጥነት የሆነበት ምክንያት ብዙ ጥንታሪ ያጭራል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰዎችን በተጠርጣሪነት ከመግለጽ ይልቅ ቦንጀለኝነት ነው እየተገለጸ ያለ በመግለጫም በመንግስት መግለጫም በባለስልጣናትም በሁሉም የሚነገረውና ያ በጣም አደገኛ ነገር ነው ይሄ ነገር ከዛም በተጨማሪ ያሉት ድርስ በራስ የሚጋጩ ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ የጀመረው የሳረ ገዳይ ነው ለምሳሌ የሳረ ገዳይ መጀመሪያ ተይዟል ተባለ ከዛ ፈጥሮ ራሱን አጠፋ ተባለ በሶስተኛው መግለጫ ደግሞ በህይወት አለ ተባለ ይሰለና የዚህኛው ነው ለታምን ምንጭ ነው ሌላ ነገር ልጅ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳረ የተገደሉት ወደ ባህር ዳር ላይ የነበረውን ሁኔታ ለማስቆም በግዳጅ ላይ በነበረበት ጊዜ ተጨማሪ ኃይል እንዳይላክ ነው የሚል ነገር አለ በኋላ ግን ጥሮታ አቆጡ ጀነራል ጓደኛቸው ጋራ ቤታቸው ውስጥ እንደተገደሉ ያሰማና ጥሮታ አቆጣ ሰው ጋር ሆነ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ግዳጅ የምትወጣው ከዛም ውጪ ደግሞ ሌሎች የሚነሱ ነገሮች አሉ እና የባህር ዳር ላይ አዲስ አበባ ግድያ በቀጥታ ይያዛል የሚል መግለጫ ወጥቶ ነበር ሁለቱ ግድያዎች በቀጥታ ይያዛሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሴክሬታሪ አማካሪ አቶ ንጉሱ ጥላሁን እንዲሁም የፌደራል ፖሊስ ኃላፊ ጭምር ናቸው አሁን ደግሞ በቅርቡ ወጣው መግለጥ ይያዙና አይያዙ እና ያለን የሚል ነገር ነው ያለው እና በአንድ በኩል ይያዛሉ አይያዙ የሚለው ነገር ታለ በሌላ በኩል ደግሞ ሁለቱን እንደሚያዙ አድርጎ ዘገባ ይሰራል ሰዎች ላይ ፕሮፓጋንዳ ይከፈታል በተጠጣሪ መስሪያውን በወንጀለኝነት ይገለጻል እነዚህ ሁሉ አደገኛ ናቸው ከዛ ተከትሎ ደግሞ እየተካሄደ ያለውን ስራ ተመልከን እነማናቸው እየታሰሩ ያሉት የማነጣጠር ለይቶ ለካሜራ ክሊክ ይሄንን መሰረት አድርጋችሁ ይሄንን መሰረት አድርጋችሁ ይሄንን መሰረት አድርጋችሁ የጠየቃችሁአቸው ጥያቄዎች ምንድናቸው ለምን እንደሆነ ይሄንን እንትን ማረግ የፈለኩት እንዳልኩት በብዙ መንገድ መንግስት የሚሰጣቸው መግለጫዎች በእጅጉ የተጣረሱ መሆናቸው በስፋት ተመልክቷል በሰውም ዘንድ ብዙ አንነጋገሪ ነገር ነበርና ይሄ በጥሪስ ተገቢ በሆነ ምክንያት ኢትዮጵያ ወዴት የተሰኘው የምክክር ጉባኤ የጠየቀው ምን እንዲደረግ ነው በጣም ጥሩ የመጀመሪያው ጉዳዩ በገለልተኛ ወገን መጣራት አለበት በዛ በገለልተኛ ወገን ሳይጣራ ማን በማን የትና እንዴት እንደተፈጠረ በማይታወቅ ሁኔታ ነገሮች ድንዳኔ ላይ መድረስ እሱ መቅረት አለበት በገለልተኛ ወገን ይጣራ ነው ሁለተኛው አሁን ያለው ያማራ ክልል አስተዳደርና ጸጥታ ተቋም ሐላፊዎች የታሰሩ አሉ የፌደራል መንግስቱን በቀጥታ የክልሉን ያስተዳደርና የጸጥታ ጉዳይ ላይ ገብቶ በጣም በረጅሙ ጁን ያቀሳቀሰ ነው ያለውና እኔ አደገኛ የፖለቲካ ቀራኔ የብሔር ጥላቻ እና ግጭት እንዲሁም ያ ለሀገር ደንነት አደጋ የሚያስከትል ስለሆነ እዚህ ወደ ክልሉ አስተዳደር ተመልሶ በዛው ነው መራፍ ያለው በሶስተኛ ደረጃ ኢንተርኔት ተዘግቶ ነበር ኢንተርኔት አሁን የመለቀቅ ነገር አለ ግን አሁንም ቢሆን አገር ቤት ዋይፋይ ያላችሁ ሰዎች ካሎኑ በስተቀር ለምሳሌ እኔ ባህር ዳር አካባቢ ያሉ ሰዎችን ኢንተርኔት እንደማያገኙ አረጋግጥ አለው ለምን ሌላው ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች በብዙሃን መገናኛዎች ተጠርጣሪዎች በተጠርጣሪነት እንዲገልጹ ወንጀሉ በገለልተኛነት ይጣራ ድረስ ይሄ የሰዎችን ነጻ ሆኖ የመታየት መብት መጋፋት ስለማይያስፈልግና ህገወጥም ስለሆነ ነው በተጨማሪም የመንግስት መገናኛዎችና ባለስልጣናት የሚሰጧቸው የሚያወጣቸው መግለጫዎች እርስ በርስ የሚጋጩ ሳይሆን በበቂ ማስረጃ ላይ የተደብቁ ታማኝነት ያላቸው ነገሮች 
ደራሱ ለመንግስቱን ጥሩ ነው ታማኝነቱ እየተጎዳ ነው ያለው አሁን ስብራሱ የሚቀጥ መግለጫዎች ማለት ህዝቡም ግራ የተጋባበት ሁኔታ ነው ያለው ተጨማሪ ይህን ተከትሎ እየተካሄዱ ያሉ ስራቶች ለምሳሌ የባንደራስ ምክር ቤት አባላት በሽብርተኝነት መሰስ እንዲሁም አንድ ድህረ ላይ አነጣጥሮ በየቦታው አዲስ አበባ ባህር ዳር ጎንደር ሻሸመኔ አሰላ በእነዚህ ቦታዎች ብዙፊ የማዋከብ የማሰር የማነጣጠር ልክ ያማራ ድህር ሰዎችን ወንጀለኝነት አጠቃላይ የመፈረጅ አዝማም ነው እና ይሄ በጣም አደገኛ ነገር የሚያቂ ነው ያለው አሉ እነሱ እንዲቆሙ እና ሰዎች በነጻነት እንዲቀጠሩ እንዲቀጠሩ ማለት ነው